أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه فأن لله خمسه وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال محترم معزز بزرگان دين نوجوانان اسلام ملت اسلامية كما وربهنو آج الحمد لله یہ دسوان اپیسوڈ ہے یا پھر یہ دسوان درس ہے ہمارا دسویں پارے کا الحمد لله پارے کا نام ہے وعلمو اور اس کا اردو ترجمہ ہوتا ہے اور جان رکھو اور جان لو وعلمو اس پارے کے اندر 120 پر 8 آیتیں اللہ کے فضل و کرم سے موجود ہیں اور اس پارے کے اندر دو صورتیں اس پارے کے اندر ہیں الحمدللہ ایک صورة الانفال ہے جس کی 30 پر 5 آیتیں الحمدللہ اس پارے میں موجود ہیں اور دوسری صورة صورة التوبہ ہے جس کی 90 پر 3 آیتیں اس پارے کے اندر موجود ہیں کل ملا کر 120 پر 8 آیتیں سبحان اللہ اس ایک پارے میں دسویں پارے کے اندر الحمدللہ موجود ہیں میں نے آپ کے سامنے پارے کا نام کہا ہے اور اس کا اردو ترجمہ کہا ہے پوری آیتیں میں نے کہی ہیں دو صورتیں پارے کا حصہ ہے یہ بھی میں نے آپ کے سامنے کہا ہے اس کے بعد چلیے سرسری طور پر اس پارے کے اندر کیا کیا مزامین بتائے گئے ہیں کیا کیا ٹاپکس آج کے پارے کے اندر موجود ہیں سب سے پہلا جو ٹاپک ہے وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْئِن اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال غنیمت جو دشمن سے جو مال حاصل ہوتا ہے اس کے کتنی قسمیں ہیں اور اس مال کو کیسے باٹا جائے گا کس کو کتنا دیا جائے گا اور بالخصوص اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مال میں سے کتنا حصہ دیا جائے گا اور یہ مال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں خرچ کیا کرتے تھے اس چیز کو الحمدللہ پہلے ٹاپک کے طور پر پارہ نمبر دس میں بتایا گیا ہے پھر اس کے بعد آج کے پارے میں تین جنگوں کا تذکرہ ہے یہ ایک یوم الفرقان کے نام سے جنگ بدر کا تذکرہ کیا گیا ہے پھر یوم حنین کے نام سے جنگ حنین کا تذکرہ کیا گیا ہے پھر اسی طریقے سے جنگ تبوک کا تذکرہ آیت نمبر 30 پر 8 سورة توبہ سے لے کر تقریبا تقریبا 22 آیتیں تقریبا تقریبا 22 50 پر 9 نمبر کی آیت تک سبحان اللہ 50 پر 9 نمبر کی آیت تک جنگ تبوک کا اس کے بعد بھی اس کا ذکر آئے گا اور بھی آیتیں ہیں جنگ تبوک کا تذکرہ کیا گیا ہے یہ تین جنگوں کے تذکرے کے ساتھ ساتھ آج کے پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ بتا دیا ہے آداب جنگ کیا ہوتے ہیں جنگ لڑنے کے آداب کیا ہوتے ہیں مسلمانوں کے پاس دین اسلام کے اندر شریعت محمدیہ کے اندر جنگ کرنے کے آداب کیا ہیں پارہ نمبر دس کے اندر اس کو بیان کیا گیا ہے پھر اسی طریقے سے ایک اور مضمون بتایا گیا ہے مسلمان ساٹھ پر پانچ نمبر کی آیت ہے سورہ سورة الانفال کی آیت ہے مسلمانوں کو مضبوط ہونا چاہیے مسلمانوں کو جسمانی اعتبار سے مضبوط ہونا چاہیے کتنا مضبوط ہونا چاہیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے اِن يَكُمْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِئَتَيْن سبحان اللہ اگر بیس مسلمان ہیں تو دو سو پر غالب آئیں بیس مسلمان ہیں تو دو سو پر غالب یعنی ایک مسلمان دس کے برابر ہونا چاہیے یہ مسلمان کی جسمانی قوت کو بتایا گیا ہے پھر خود اللہ تبارک و تعالی نے کہا الان خفف اللہ عنکم اب اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے ساتھ تخفیف کر دیا ہے ابھی یہ ہونا چاہیے ایک مسلمان کم سے کم دو کے برابر ہونا چاہیے اس کی جسم کی طاقت ایسی ہو جسمانی طور پر وہ اپنے آپ کو ایسا رکھے کہ وہ ایک دو کے برابر ہونا چاہیے اس مضمون کو آج بڑی اہمیت کے ساتھ جنگوں کے تذکرے کے ساتھ کیا گیا ہے پھر اسی طریقے سے بدر کے قیدی جو آئے ہیں سبحان اللہ بدر کے قیدیوں کے تعلق سے ایک آیت کریمہ آج بتائی گئی ہے آیت نمبر ساٹھ پر ساتھ اور آیت نمبر ساٹھ پر آٹھ 
اور آیت نمبر ساٹھ پر نو یہ جو تین آیتیں ہیں بدر کے قیدیوں کے تعلق سے ہیں جو قیدی آئے تھے ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ لیا اور اس کے لیے آپ نے دو بڑے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا حضرت ابو بکر سے آپ نے مشورہ کیا حضرت عمر سے آپ نے مشورہ کیا یہاں پر ایک بہت بڑا لفظ میں آپ کو کہنے جا رہا ہوں قرآن مجید کی آیتیں حضرت عمر کی موافقت میں نازل ہوئی موافقت عمر میں قرآن مجید میں تین جگہ پر آیتیں اتاری گئی ہیں سبحان اللہ اس میں سے پارا نمبر دس میں دو, ج... دو آیتیں موجود ہیں دو آیتیں پارا نمبر دس میں ایسی موجود ہیں جو حضرت عمر کی موافقت میں الحمد للہ اللہ تبارک و تعالی نے اتاری ہے اللہ اکبر پھر شروع ہوتی ہے وہ بہت بڑی صورت جس میں احکامات کی بھرمار ہے احکامات کی بھرمار ہے جسے سورہ توبہ کہتے ہیں اس کی نوت پر تین آیتیں یعنی زیادہ تر آیتیں اس کی سورہ توبہ کی پارا نمبر دس میں پیش کر دی گئی ہیں واحد صورت ہے قرآن مجید کی جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا جاتا ہے کیوں نہیں لکھا جاتا ہے مختصر تفسیر میں میں انشاءاللہ اس کا تذکرہ آپ بھائیوں کے سامنے کروں گا یہی وہ صورت کریمہ ہے آیت نمبر سترہ اور آیت نمبر اٹھارہ اسی صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو انسان مسجد بناتا ہے اس کی فضیلت کیا ہے اس کی اہمیت کیا ہے اس کو کتنا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں میں اللہ نے بیان فرمایا ان لفظوں کے ساتھ ماکان علی المشرقین ان یعمر مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر پھر اس کے بعد کی جو آیت کریمہ ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر مختصر تفسیر میں اس کی تفسیر میں کروں گا پھر اسی طریقے سے آیت نمبر 24 جو ہے سورہ توبہ کی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے محبوب ترین چیز کون سی ہے تمہارے پاس نام لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نام لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ زیادہ تم اس کو چاہتے ہو یا پھر تمہاری محبت اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ ہے اور اللہ کے رسول سے زیادہ ہے محبت کا معیار کیا ہونا چاہیے سبحان اللہ چوبیسویں نمبر کی آیت ہے سورہ توبہ کی آیت ہے کل انکان ابا اکم و ابنا اکم و اخوان اکم و ازواج اکم و عشیرت اکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن تردونها احب الیکم من اللہ و رسولی و جہاد فی سبیلی فتربسو حتی یأتی اللہ بامری واللہ لا یہد القوم الفاسقین بہت بہترین آیت کریمہ ہے آدمی ان سے محبت کرتا ہے انسان مسلمان اس سے محبت کرتا ہے اللہ نے سوال کر کے جواب دیا ہے محبت کس سے ہونی چاہیے مختصر تفسیر میں اس کی تفسیر ہوگی پھر جیسے میں نے کہا آیت نمبر پچیس میں جنگ ہنائن کا تذکرہ کیا گیا ہے پھر اسی طریقے سے آیت نمبر تیس پر ایک میں ایک بہت بڑا مضمون بیان کیا گیا ہے مضمون یہ ہے نصارہ یہودی اور نصارہ اپنے علماء کو رب بنا لیتے ہیں اللہ نے قرآن میں کہا ہے اتخذ احبارہم و رحبانہم اور باب من دون اللہ والمسیح ابن مریم اور اس کا معنی کیا ہے علماء کو رب بنانے کا معنی کیا ہے سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو علماء کو رب بنانے کا معنی کیا ہے سمجھیے اس بات کو قرآن مجید کی پارا نمبر دس کی سورت التوبہ کی آیت نمبر تیس پر ایک ہے اللہ نے کہا ہے پھر اسی طریقے سے اس کے بعد آیت نمبر تیس پر چار میں اللہ تبارک و تعالی نے سونے اور چاندی کے احکامات بیان کیے سبحان اللہ سونے اور چاندی کو لوگ جمع کرتے ہیں اس کی زکات ادا نہیں کرتے ہیں ان کو کیا سزا دی جائے گی سبحان اللہ ان کو کیا سزا دی جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت کریمہ میں یہ بھی فرما دیا سونے سے بہتر ایک مسلمان کے لیے کون سی چیز ہے چاندی سے بہتر ایک مسلمان کے لیے کون سی چیز ہے تیس پر چار نمبر کی آیت ہے آیت اس طریقے سے ہے والذین اکنزون الذہب والفضہ ولا ینفقونہا فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم اور وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کی زکاة ادا نہیں کرتے ولا ینفقونہا فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں اسے خرچ نہیں کرتے فبشر ہم بے عذاب علیم انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے کیا ہوگا عذاب اور کتنا ہے سبحان اللہ مختصر تفسیر میں آپ کے سامنے میں کہوں گا پھر مہینوں کی تعداد سبحان اللہ مہینوں کی تعداد ہمارے پاس بارہ ہے اس میں سے چار مہینے ہمارے پاس حرمت والے ہیں پارا نمبر دسی کے اندر کہا گیا ہے پھر جیسے میں نے کہا جنگ تبوک کا تذکرہ کیا گیا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ تذکرہ گیارویں پارے کے اندر بھی آ رہا ہے اس کی قدر تفسیر میں انشاءاللہ تعالی گیارویں پارے میں کروں گا آیت نمبر ساٹھ سورت التوبہ میں ایک بہت اہم آیت ہے جس کا تعلق مسلمان کی زندگی سے بڑا گہرا ہے اور بالخصوص کہوں گا میں بالخصوص ماہ مبارک رمضان المبارک کے مہینے میں اکثر لوگ سوال کرتے ہیں ان سبھی بھائیوں کے حوالے میں آیت کریمہ کرنا چاہوں گا آیت نمبر ساٹھ سورہ توبہ زکاة کا مال دینے کے مستحق کون ہیں کن کو زکاة کا مال دینا چاہیے خود اللہ تبارک و تعالی نے آٹھ لوگوں کا نام اللہ نے گنایا ہے آٹھ لوگوں کا نام پارا نمبر دس سورہ توبہ آیت نمبر ساٹھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آٹھ قسم کے لوگوں کا نام لیا ہے میں قدر تفسیر یہ آٹھ لوگ کون ہیں مختصر تفسیر میں آپ کے سامنے انشاءاللہ میں کہوں گا پھر اسی طریقے سے ایک اور آیت کریمہ ہے 
जिसका नंबर है साठ पर पांच दो साठ पर पांच एक अनफाल की है यह सूर्य तोबा की आयत है अल्लाह की आयतों में अल्लाह के रसूल की आयतों में कभी मजाक नहीं होना चाहिए इससे पहले भी यह मजमून गुजरा है आज दोबारा यह मजमून गुजर रहा है अल्लाह और उसके रसूल की आयतों में मजाक नहीं नहीं गुजरना चाहिए मैं बोल दूं आपके सामने कुछ लोग पुरानी मजीद की आयतों को अजीब तरीके से पढ़ के दिखाते हैं मैंने एक आलिम को सुना वो कह रहे थे हम एक जम एक आलिम है हमारे ही शहर के आलिम है वो कह रहे थे लोगों को हंसाने के लिए इन्ना अटक ना अटकम मुबीना इन्ना लाला व इन्ना इले राज क्या लफ्ज है उनका उनकी तकरीर लोग सुन रहे हैं शौक से लोग सुन रहे हैं हजारों में लोग उन्हें सुनते हैं अल्लाह अकबर और वह लोगों को हंसाने के लिए कह रहे हैं एक इंसान का वाकया बयान करते हुए सूर्य कौसर की तरफ पर इस लफ्ज को पढ़कर बता रहे हैं इन्ना अल्लाह अकबर मैं मैं कहता हूं ऐसा मत कीजिए डरी अल्लाह तबारक वाली से अल्लाह का मजाक अल्लाह की आयतों का मजाक किसी तरीके से भी जायज नहीं है फिर उसी तरीके से आखिर में आयत नंबर अस्सी पर चार में ये बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो हजरत उमर रोक रहे हैं अल्लाह तबारक को ताला ने वहां भी आयत नाजिल फरमाई और उमर के मुताबिक अल्लाह तबारक को ताला ने आयत उतारी कहा वाला तुसल अला अहदिन माता अबद वाला तकुम अला कबरी मुआज दोस्तों बुजुर्गों ये कुछ पारे का नाम था पारे में पाई जाने वाली आयतें थी और पाई जाने वाली दो अहम सूरतें थी और मुख्तसर टॉपिक्स और मुख्तसर मजामी जो इस पारे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बयान किए गए हैं वो मैंने आपके सामने कहा चलिए कुछ अहम बातें जो पारे के अंदर मौजूद हैं इसलिए कि हर आयत की मुख्तसर तफसीर भी मुमकिन नहीं है एक घंटे के वक्त के अंदर सारी आयतों की मुख्तसर तफसीर हम नहीं कह सकते आपके सामने कुछ अहम अहम चीजों की मुख्तसर तफसीर आप भाइयों के सामने इंशाला बोलेंगे सबसे पहले मैं शुरू करना चाहता हूं पहली आयत जो पारे का नाम भी है और माल गनीमत के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह यह आयत करीमा बयान की गई है इस आयत से हम अपनी बात को इन शह तबार को तला शुरू करते हैं आयत यह है वालमा गनीम तुम मिन शई फन्ना खुमसू वली रसूल वली दिल कुरबा वलियतामा वल मसाकिन व अबनी सबील तर्जमा उर्दू जबान में यह है जान लो सुबहान अल्लामा गनीम तुम मिन शई इन जो भी माल गनीमत तुम्हें मिलता है फन्ना खुमसू उसका पांचवा हिस्सा सुबहान अल्लाह अल्लाह का है वली रसूल अल्लाह के रसूल का है वली दिल कुरबा और रिश्तेदारों का है वल यतामा यतीमों का है वल मसाकिन मिसकिनों का है व अपनी सबील और मुसाफिरों का है सुबह अल्लाह मुसाफिरों का है इनकुन तुम आमन तुम बिल्ला अगर तुम्हारा ईमान है अल्लाह की जात पर और उस चीज पर ईमान है जो हमने उतारा है हमारे बंदे पर फुरकान वाले दिन यानी जंग बदर वाले दिन यौमल तकल जमान वल्ला शहीन कदीर और अल्लाह तबारक व तला हर चीज पर कुदरत रखने वाला है आयत मैंने पढ़ ली आपके सामने तर्जमा मैंने आपके सामने कर दिया सुबह अल्लाह अब चलिए आसन बयान में मुफसर ने क्या इसकी क्या तफसीर बयान की है सबसे पहले यहां से हम अपनी बात को शुरू करते हैं जो भी माल गनीमत आता था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में पहली बात हम यह जहन में अपने रखे माल गनीमत के ताल्लुक से माल गनीमत गुजशत उम्मतों के लिए हलाल नहीं था माल गनीमत इस उम्मत मोहम्मदिया के लिए अल्लाह तबारे को तला ने हलाल किया है खुद अल्लाह के नबी वसल्लम ने फरमाया मुझे पांच चीजें दी गई हैं जो पहले किसी नबी को नहीं दी गई उनमें से एक चीज जो नबी करीम वसल्लम ने फरमाया वो उहिल्लत ली अलगनाइम अल्लाह तबारे को तला ने गनीमत का माल मेरे लिए हलाल किया सुबह अल्लाह माल गनीमत के ताल्लुक से एक और चीज हम लोग अपने जहन के अंदर रखें सुबह अल्लाह वह चीज हदीस है इस तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं माल गनीमत के ताल्लुक से माल गनीमत के जो तकसीम करेंगे पांच हिस्से करेंगे माल गनीमत की सुबह अल्लाह और सही हदीस है रावी हदीस इस हदीस के सुबह अल्लाह अन रजुलम बल्किन अब्दुल्ला बिन शकीक कहते हैं एक बल्किन के इंसान से कौला आती तो रसूल अल्लाह सल्ला वसलम इस हदीस को अलहाफिज ने इमाम इमाम अलहाफिज अबू बकर अल बेहकी रहा ने सनद सही के साथ इस हदीस को बयान किया है और हदीस को उलमा हदीस ने सही करार दिया है माल गनीमत के ताल्लुक से यह हदीस बयान की जाती है अति तो रसूल अल्लाह सल्लाम में अल्लाह के नबी के पास आया वह हुआ विवादिल कुरा एक जगह का नाम वहां मौजूद थे वह हुआ या रिजु फरसन फकुल तो या रसूल अल्लाह मैंने अल्लाह के नबी से सवाल किया मा तकुल फिल गनीमा अल्लाह के रसूल सल्लम माल गनीमत के बारे में आप क्या कहते हैं फकौल नबी करीम सल्लाम ने फरमाया लीला ही खुमसुहा व अरबा तो अखमा सिन लिल जैश इस लफ्स को याद रखिए चार हिस्से माल गनीमत के करेंगे चार पांच हिस्से पांच हिस्से माल गनीमत के करेंगे चार हिस्से जो है वह जैश में बांट दिए जाएंगे लश्कर में बांट दिए जाएंगे जो आते हैं जंग में उनमें तकसीम कर दिए जाएंगे एक हिस्सा जो है 
اس کو باٹا جائے گا اللہ کے لیے اللہ کے رسول کے لیے پھر جیسے میں نے کہا رشتہ داروں کے لیے یتیموں کے لیے مسکینوں کے لیے مسافروں کے لیے ایک حصہ پانچواں حصہ اتنے لوگوں کو باٹا جائے گا اس میں سے تھوڑا نبی کو بھی دیا جائے گا اللہ ہو اکبر اس میں سے تھوڑا سا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مال غنیمت کے تعلق سے بیان فرمائی محترم دوستو مال غنیمت کے تعلق سے یہ حدیث آپ اپنے ذہنوں کے اندر رکھیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لما کا نہ یوم خیبر جب خیبر کا دن تھا اقبل نفر من صحابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آئے فقالو اور انہوں نے کہا فلان ان شہید فلان ان شہید فلان صحابی شہید ہیں فلان صحابی شہید ہیں حتا مر والا رجل ان فقالو فلان ان شہید یہاں تک کہ ایک آدمی پر سے گزرے کہا یہ فلان آدمی شہید ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں ایسا مت بولو انی رائی تو ہو فنار فی برد تن غلہ میں نے اس کو جہنم کے اندر دیکھا ہے ابھی وہ میدان جہاد میدان جہاد میں پڑے ہوئے ہیں مقتول ہیں کہتے ہیں کہ میں نے اس کو جہنم میں دیکھا ہے اس چادر کی وجہ سے جو مال غنیمت میں سے انہوں نے اٹھا لیا تھا بغیر بولے اللہ اکبر مال غنیمت سے چیز اٹھا لینا بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا اگر جانور کا کھر بھی ہے جانور کا پیر کا تھوڑا سا حصہ بھی تمہیں مل رہا ہے اسے بھی تم میرے سامنے لا کر کے رکھ دو کسی کو اٹھانے کی پرمیشن نہیں ہے یہ مال غنیمت کی تقسیم کے تعلق سے کچھ باتیں ہیں اب آ جائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں سے کتنا مال ملے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مال غنیمت میں سے کتنا ملے گا یہ بہت بڑی بات ہے ان عمر بن ابسا امر بن ابسا اس حدیث کے راوی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایت کرتے ہیں بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اس حدیث میں ہے آپ نے نماز پڑھی فلم سلم اخد وبرت من دالک البعیر اور آپ نے جو نماز پڑھی ایک اونٹ کو آپ نے مسلح بنا کر نماز پڑھا اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کے ایک وبر کو اٹھایا ایک بال کو اٹھایا اس کے کچھ حصے کو اٹھایا ثم قال پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا يحل لي من غنائكم مثل هذه تمہارے مال غنیمت میں سے مجھے اتنا بھی حلال نہیں ہے میرے لیے اتنا بھی حلال نہیں ہے الا الخمس پانچواں حصہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے لیے حلال کیا ہے والخمس مردود فيكم اور یہ پانچواں حصہ بھی تمہارے ہی اندر میں بانٹ دیتا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر سننے میں اپ کو میں نے قران کی ایت پڑھی میں نے حدیث پڑھا تمہارے سامنے دو تین احادیث میں نے آپ کے سامنے پڑھنے کی میں نے کوشش کی سبحان اللہ اب میں آپ کے سامنے اس سے نکلنے والی جو عبرت ہے وہ عبرت میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا معزز دوستوں اور بزرگوں میرے نبی کے سچے ہونے کے لیے یہ آیت بہت بڑی دلیل ہے ہم ویسے ہی مانتے ہیں آمن و صدق نہ آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں ایک آدمی مر رہا ہے یہ کوئی پنڈت کوئی سادھو مرتا ہے ہزاروں کروڑ اس کی جائیداد چھوڑ کے مر رہا ہے اللہ اکبر ہزاروں کروڑ کی جائیداد چھوڑ کے مر رہا ہے کسی ملک کا کوئی بادشاہ ہے وہ سارے ملک سے نکلنے والے خزانوں پر اس نے اپنا رتبہ بنا رکھا ہے اپنا قبضہ رکھا ہے یہ ایک میرے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں اون کے اندر جو چھوٹا سا حصہ ہے وہ بھی میرے لیے حلال نہیں ہے میرے لیے میرا گھر چلانے کے لیے میرے اللہ نے مجھے جتنا حلال کیا ہے میرے لیے اتنا ہی حلال ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اور ایک نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جب انتقال ہو رہا ہے صحیح حدیث کے مطابق اما عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں چراغ میں ڈالنے کے لیے تیل موجود نہیں ہے یہ امام الانبیاء ہیں یہ نبیوں کے نبیوں کے امام ہیں سبحان اللہ یہ چاہتے تو کیسی شاہانہ زندگی اللہ کے نبی گزار سکتے تھے ایک نبی ہیں جو صحابہ سے کہتے ہیں سبحان اللہ جب تک مال غنیمت نہیں آیا تھا تو مسئلہ تھا جو قرضدار مر جاتا اس کی نماز کے بارے میں نبی نے کہا میں نہیں پڑھوں گا صحابہ ذمہ داری لے لیا کرتے تھے جب مال غنیمت آ گئے یہی مال غنیمت جس کا ذکر کیا جا رہا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میرے صحابہ میں جو بھی صحابی مال چھوڑ کے مریں گے وہ ان کی اولاد میں تقسیم ہوگا ان کے وارثین میں تقسیم ہوگا جو بھی صحابی قرض چھوڑ کے مریں گے وہ محمد کے حوالے ہے محمد صحابی کا قرض ادا کریں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اور یہی پیغمبر کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہم انبیاء علیہ مسلۃ والسلام کی جو جماعت ہے ہم ہم جو بھی پراپرٹی چھوڑ کے جاتے ہیں وہ ہمارے بچوں کو نہیں ملتی ہے وہ صدقہ کر دیا جاتا ہے اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی پراپرٹی اللہ کے نبی کے بچوں کو نہیں دی گئی کوئی گھر کوئی چیز نہیں دی گئی اس لیے کہ نبی نے وصیت کیا تھا جو بھی نبی کا مال ہوتا
علیہ السلام ذرا کمپیر کر کے دیکھیے ذرا ملا کر کے دیکھیے جس رات انتقال ہو رہا ہے گھر میں ڈالنے کے لیے چراغ میں تیل نہیں ہے کوئی چیز چھوڑ کے نہیں جا رہے ہیں اتنی سادہ زندگی گزار کر ایک پیغام جو اللہ تبارک و تعالی کا ہے توحید کا پیغام اس پیغام کو دنیا کے حوالے کر کے گئے آج کے لوگ اتنا کما کے جاتے ہیں ارے بھائی پنڈتوں کا چھوڑو معمولی معمولی لوگوں کا آپ لے لو تھوڑا بہت قرآن و حدیث کا علم ہے کیا ہماری حالت ہے اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے دنیا سے جب جا رہے ہیں آپ اسی آپ اگر اسی میں چلتا تھا اسی لیے اما عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ نہا میری پوری زندگی میں کبھی تین دن لگاتار میرے گھر میں چولہا نہیں جلا میری پوری زندگی میں لگاتار تین دن کبھی چولہا نہیں جلا بالخصوص جنگ خندق کے موقع پر تین مہینے تک ہم نے گھر میں چولہا نہیں جلایا دو چیزیں ہی میرے گھر میں ہوتی تھیں وہ دونوں کے دونوں کالی ہوتی تھیں ایک پانی تھا اور دوسرا کھجور تھا ہم میاں بی بھی اسی پر زندگی گزارتے تھے اللہ ہو اکبر کیا کافی نہیں ہے کیا کافی نہیں ہے صداقت رسول کے لیے یہ دلیل کافی نہیں ہے سبحان اللہ میرے بھائی یہ پہلی آیت کریمہ ہے آیت نمبر ایک سبحان اللہ پارا نمبر دس کی پہلی آیت کریمہ ہے آیت نمبر چالیس پر ایک سورے کے اعتبار سے پارے کے اعتبار سے یہ پہلی آیت کریمہ ہے ہمیں بہت اسباق اس آیت کے اندر ملتے ہیں چلیے اس کے بعد جیسے میں نے آپ کے سامنے کہا دوسرا جو موضوع آج بیان کیا گیا ہے وہ جنگ کے آداب ہیں بہت اہم موضوع ہے آداب جنگ الحمد آج بیان کیے گئے ہیں ان لفظوں کے ساتھ چونکہ تین جنگوں کا آج تذکرہ ہے تین جنگوں کا آج تذکرہ ہے اسی تذکرے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو پیش کر دیا ہے یا یو الدین آمن اے ایمان والو ادا لقی تم فی اتن فت بتو وزکر اللہ کثیر اللہ کم تفلح اے ایمان والو جب تم کسی جماعت سے ملاقات کرو جنگ میں آ جاؤ آمنے سامنے ہو جاؤ فت بتو ثابت قدمی دکھاؤ وزکر اللہ کثیر آیت نمبر چالیس پر پانچ سورہ الانفال اور اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرو تم کامیاب ہو جاؤ گے اللہ اکبر واطی اللہ و رسول اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی ولا تناز آپس میں اختلاف نہ کرو فتف شلو تم مسلمانوں بزدل ہو جاؤ گے و تذہب ری حکم تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی وصبر صبر سے کام کرو ان اللہ ہم صابرین یاد رکھو اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ آ کر رہتی ہے اللہ اکبر آیت نمبر چالیس پر پانچ آیت نمبر چالیس پر چھ آداب جنگ ان آیتوں میں بتائے گئے ہیں جنگ کے آداب کیا ہوتے ہیں میں سب سے پہلا آداب آپ بھائیوں کے سامنے جنگ کا میں صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار نو سو ساٹھ پر چھ پڑھ کر پہلا آداب آپ کے سامنے میں بتانا چاہوں گا سارے مسلمان بھائیوں کے لیے ان عبداللہ بن ابی اوفا عبداللہ بن ابو اوفا اس کے راوی ہیں کہتے ہیں یا یو الناس اللہ کے نبی نے فرمایا اے لوگوں اے صحابہ اکرام لا تمنا لقا لادو ہم ہمارے لیے بھی ہے حدیث یہ کبھی بھی اس بات کی تمنا نہ کرو کہ دشمن سے ملاقات ہو نہیں کبھی جنگ کی تمنا نہیں ہے ہمارے پاس کبھی جنگ کی تمنا ہمارے پاس نہیں ہے جھگڑا لو مذہب نہیں ہے لوگوں نے جو اس مذہب کی شکل آج دنیا میں بنا رکھی ہے ٹیریزم سے اس کو جوڑا ہے ارہابیہ سے اس کو جوڑا ہے لڑائی جھگڑے سے اس کو جوڑا ہے نہیں اللہ کے رسول کی یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے دشمن سے ملاقات کی کبھی تمنا نہ کرو نہیں ملنا ہے ہمیں ہمیں سکون چاہیے اللہ کے نبی نے کہا وس اللہ العافیہ ہمیشہ اللہ سے عافیت کی دعا مانگو اللہ سکون دے اللہ اطمینان دے یہ مذہب سکون والا ہے اس کا نام اسلام ہے اس مذہب کی پہچان سلام سے ہے اس کا معنی سلامتی ہے پھر فیدہ لقی تم ہوں ہاں اگر دشمن تمہیں مارنے کے لیے آ ہی جائے اگر لڑائی کا موقع آ ہی جائے فیدہ لقی تم ہوں تو کیا گردن دے دیں گے بھی کاٹ کے لے کر جا کیا کریں گے اگر سامنے آ ہی گیا ہم نہیں لڑنا چاہتے ہیں سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اب اللہ کے نبی کہتے فس بھی ڈٹ جاؤ اب اب مت ڈرو اب مت ڈرو یہ ہے ہمارے پاس جنگ کا ادب ہم آگے بڑھ کے نہیں ماریں گے اگر کوئی ہمیں نیس تو نابود کرنے کے لیے آ رہا ہے ہمارے گھروں پر ہمارے بچوں پر ہماری عورتوں پر حملہ کر رہا ہے تو قرآن تو حدیث یہ کہتے اب کھڑو مقابلہ کرو بھاگو نہیں بزدل نہ بنو فسبیرو اور جان لو والم و انل جنت تحت دلالی سیوف جنت تلواروں کے سائے میں ہے تو مقان قام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر نبی کھڑے ہوئے وقال اور اللہ کے نبی نے کہا اللہ منزل الکتاب مجری صاحب حاضم الحذاب احزم ہم منصر نہ علیہ اللہ تعالیٰ کتاب کو اتارنے والے بادلوں کے چرانے والے اور جماعتوں کو شکست دینے والے اللہ ان دشمنوں کو شکست دے اللہ ہماری تو ان کے خلاف مدد فرما بخاری حدیث نمبر دو ہزار نو سو ساٹھ پر چھ حدیث کا نمبر ہے پندرہ سال میرے نبی نے صبر کیا ہے نبی کے سامنے سمیہ کو چیرا گیا رضی اللہ تعالی عنہ 
ایک پیر کو ایک اونٹ سے دوسرے پیر کو دوسرے اونٹ سے باندھ کر ایک کو مشرق میں ایک کو مغرب میں بھگایا گیا زندہ چیر دیا گیا نبی نے بھی صبر کیا صحابہ نے صبر کیا بلال رضی اللہ عنہ کے گلے میں پندہ ڈال کے مکے کی سنگلا خوادیوں میں کھسیٹا گیا نبی نے صبر کیا یاسر اور عمار ان دونوں کے ساتھ یہ سلوک گرم گرم لوہے کا لباس پہنا دیا گیا نبی نے کہا صبرن یا آلہ یاسر کتنے سال صبر کتنے سال صبر پندرہ سال تیرہ سال مکے کے اور دو سال مدینے کے پندرہ سال کے بعد پہلی آیت اللہ نے قرآن میں اتاری تم پہ ظلم کیا گیا تمہیں مارا گیا ادین علی لدین یقاتل نبی انہم ذولی مون اب پرمیشن دی گئی ہے تمہیں لڑنے کی اس لیے کہ تم اب تک ظلم سہے ہو اللہ اکبر اللہ اکبر یہ ہے ہمارے پاس ہم آگے بڑھ کر نہیں کہاں ہے ہماری تاریخ ساری دنیا کی تاریخ میں ایک ہی جماعت ہے جس نے بیت المقدس کو پتہ کیا اور خون کا ایک خطرہ بھی نہیں بہا سبحان اللہ ایک خطرہ خون بھی نہیں بہا ابو بیدہ بن جراح سے ان پادریوں نے کہا ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ایک آدمی آئے گا اس کو پتہ کرے گا اس کی یہ علامت ہے ابو بیدہ بن جراح گئے انہوں نے دیکھا کہا نہیں یہ ہماری کتابوں میں تمہاری شکل نہیں ہے تمہارے کپڑے نہیں ہیں وہ علامتیں نہیں ہیں تم سے بڑا کوئی ہے تو کہا ہاں ہم اس سے بڑے حضرت عمر ابن خطاب ہیں امیر المؤمنین ہیں انہوں نے کہا ان کو بلاؤ ان کا نام ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے اللہ اکبر وہ فتح کریں گے آئے اور بغیر ایک خون کے خطرے کے بھی سبحان اللہ ایک خون کے خطرے کے بغیر بیت المقدس فتح ہوا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کھڑے ہوئے تھے جہاں پر ان کا مقدس مقام تھا عیسائیوں کا بیت المقدس میں نماز کا وقت ہو گیا پادری نے خود کہا نماز پڑھ لیجئے عمر نے کہا اگر میں آج تمہاری جگہ پہ نماز پڑھوں گا تو آنے والے ہر آدمی اس کے بعد اسے مسجد بنا لیں گے میں تمہاری جگہ تمہارے حوالے کرتا ہوں یہ تمہاری جگہ ہے تم اپنے پاس رکھو باہر گئے اور وہاں اپنے نماز پڑھی آج بھی الحمدللہ وہاں مسجد عمر موجود ہے سبحان اللہ یہ ہمارا دین ہے یہ ہمارا دین ہے ہم نے خون نہیں بہایا یہ دین دنیا میں امن کے لیے آیا ہے یہ پہلا ادب ہے دوسرا ادب میں گناتا ہوں آپ کے سامنے انگلیوں میں آداب جنگ فتبتو ثابت قدم ثابت قدم قدمی کے ساتھ رہو بھاگو نہیں تیسرا وزکر اللہ یاد رکھو اللہ کا ذکر کے ساتھ اللہ نے کامیابی کو جوڑا ہے اس آیت میں وزکر اللہ کثیر اللہ کم تفلی ہون اگر تمہیں کامیاب ہونا ہے تو اللہ کا ذکر زیادہ کرو سبحان اللہ چوتھا ادب معاف کر لو وہ عطی اللہ و رسول ہر وقت زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی تاز ضروری ہے اور بالخصوص میدان جنگ میں تو بدرج اولا ہے پانچواں ادب والا تناز کیا بڑی بات اللہ نے کہی سبحان اللہ کب ہم سوچیں گے کب مسلمان جاگے گا اللہ اکبر اللہ اکبر کب مسلمان کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہا لڑو نہیں مسلمان آپس میں آپس میں لڑو نہیں آپس میں اختلاف نہیں کرو مسلکی اختلافات فروعی اختلافات جاری رہیں گے قیامت تک رہیں گے نہیں مٹیں گے یہ یہ نہیں مٹیں گے ایک 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 آیت کی شرح میں ایک صحابی کا ایک قول ہے دوسرے صحابی کا دوسرا صحابہ میں موجود تھے یہ ان اختلافات کے باوجود متحد رہو مسلمانوں متحد رہو اگر تم اتحاد نہیں رکھو گے آپس میں لڑتے رہو گے قرآن کہتا ہے تم بزدل ہو جاؤ گے ڈر ڈر کے جیو گے ڈر ڈر کے جیو گے یہ مار دے گا وہ مار دے گا بزدل ساری قوم بزدل ہو جائے گی قرآن کہتا ہے سبحان اللہ و تزہبری حکم اور قرآن کا لفظ ہے یہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی دنیا میں مسلمانوں کی کوئی عزت نہیں ہوگی پوچھنے والا نہیں ہوگا ہر کوئی اپنے مطلب کے لیے استعمال کرے گا مسلمانوں کو قرآن کا لفظ وہ تد ہبری حکم وسبرو ڈٹ کے رہو سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ادب ہے چھٹواں ادب صبر کے ساتھ رہو ساتواں ادب ہے بہت اہم چیز یہ بتائی گئی ہے میں سارے مسلمان بھائیوں کو متنوع کر کے کہنا چاہوں گا ولا تکون کلدین خر جم اندیارم بطارا غرور سے بچو طاقت کے غرور سے بچو مسلمانوں کبھی بھی غرور مت کرو کبھی بھی غرور مت کرو سبحان اللہ ساتواں آٹھواں ادب ہے وہ عید المستطا تم من قوا برابر تیاری کرتے رہو تیاری کرتے رہو سبحان اللہ تیاری میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں کسی اور وقت میں ان شاء اللہ تبارک و تعالیٰ اب بھائیوں کے سامنے میں بیان کروں گا ان ادبوں میں سے ایک ادب بہت بڑا ادب ہے جسے جو ہمارے مذہب کی پہچان ہے اس کو بتایا گیا ہے جنگ کے ادب میں سے ایک ادب یہ ہے یہ حدیث میں ہے سبحان اللہ عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھانا بچے پہ ہاتھ نہیں اٹھانا بوڑھے پہ ہاتھ نہیں اٹھانا جو نہیں لڑنا چاہتا ہے نہیں مجھے لڑنا نہیں ہے واپس جانا چاہتا ہے اسے نہیں مارنا اللہ اکبر ہمارے اندر یہ آداب ہیں یہاں تک اگر میدان جنگ میں اس لیے کہ میدان ہوتا ہے جنگ کا میدان کبھی کبھی کوئی آدمی آرمی کا بھولے بھٹکے سے اس طرف آ جاتا ہے لڑتے لڑتے سمجھ میں نہیں آتا باؤنڈری پار کر دیتا ہے اور وہ اگر ہاتھ اٹھا کے کہہ دے بھائی میں ادھر آ چکا ہوں مجھے پناہ دے دو 
किसको पना देना है दुश्मन के आर्मी के आदमी को मुझे पनाह दे दो वही नाह तुम मिनल मुशरकी नस्तजार का फाजिर तो यह बताया गया कि उसे वापस ले जाकर के उसकी जगह पर छोड़ के आओ अल्लाह अकबर कौन सा दीन है दुनिया में कौन सा मजहब मजहब है दुनिया में हमारी आंखों ने देखा है हमारी आंखों ने देखा है दुनिया जिसे अपने आप को सुपर पावर कहता है दुनिया का इराक के अंदर कैदियों के साथ क्या किया उसने कपड़े निकालकर यह कैदी को दूसरे कैदी पर डाल दिया क्या सुलूक आज कैदियों के साथ किया जाता है सुबह अल्लाह जंग में क्या सुलूक किया जाता है अल्लाह अकबर मेरे नबी थे कैदियों के बेड़ियां अगर टाइट हो जाती रात में सोते सोते उठ के जाके ढीले करके आते कहा कहते कि कहीं इसकी बेड़ियां टाइट तो नहीं हो गई हैं अल्लाह अकबर ये पारा नंबर दस के अंदर यह खुलासे में बताया गया है मोजिज दोस्तों और बुजुर्गों इसके बाद आधा में जंग के बाद एक बहुत बड़ी आयत करीमा है जैसे मैंने कहा यह भी जंग ही से ताल्लुक रखने वाली है मगर इसको अलग से पेश किया गया है मैं इसको आपके जहनों में बिठाकर बात आगे लेकर जाना मुनासिब समझता हूं सिक्सटी सेवन सिक्सटी एट और सिक्सटी नाइन तीन आयते मैं पढ़ रहा हूं इसमें अल्लाह तबारक को ताला ने मुआफकत उमर हजरत उमर के मुताबिक अल्लाह ने आयतें उतारी सुबह अल्लाह पूरी आयत पढ़ ली सुन लीजिए माकान अली नबी गिन يكون له أسرى حتى يسقين في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم كسي النبي كل يد درست نهي هاي كأو سك باس خيدي هو حتى يسقين في الأرض سبحان الله أرو الدنيا تحته هو أن خيديهم كو تشور ده والله يريد الآخرة الله آخرة تحته هو الله تبارك وتعالى عزيز هاي حكيم هاي غالب هاي ورحمة ولا هاي سبحان الله بدر سخت انداز مي آيات وتريه اسك الشراح مي بدر تاهو قال الإمام أحمد امام احمد ابن حنبل رحمه اللہ کہتے ہیں حدثنا علی ابن عاصم عن حمید عن انس کتنی اچھی سند ہے انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت مشہور ہے امام احمد ابن حنبل نے اس کو پیش کیا ہے استشار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انس فی الوسارا یوم بدر بدر والے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا صحابہ اکرام سے کہ بھئی ان قیدیوں کا کیا کرنا ہے فقال ان اللہ قد امکنکم منہم خود اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آج تم کو ان پر اختیار دیا ہے کنٹرول دیا ہے اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے یہ کل تمہارے بھائی تھے سبحان اللہ فقام عمر بن الخطاب اب عمر بن خطاب کو مشورہ سنیے یا رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذرب آنا قہم اللہ کی نبی سب کو مار یہ آپ کو مارنے کے لئے آئے ہیں ہمیں ختم کرنے کے لئے جنگ میں آئے ہیں ان کو مار دیجئے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فعارض عنہ نبی صلی اللہ علی چہرہ پھیر لیا فقام عمر پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ کہا یا رسول اللہ اذرب آنا قہم فعارض عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نبی نے چہرہ پھیر لیا ثم عاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال للناس پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مشورہ طلب کیا بھئی کوئی اور بھی مشورہ دو گردن مارنے کے سوا کوئی دوسری بھی چیز ہے تو دو تمہارے پاس ابو بکر فقام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق نرا انتا عفو عنہم میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ ان کو معاف کر دیں اللہ اکبر وَأَنْتَقْبَلَ مِنْهُمَ الْفِدَى اور ان میں جو صاحبِ حیثیت ہیں ان سے فدیہ لے لیں فَذَهْبَ عَمْ وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مَا كَانَ فِيهِ مِنَ الْغَمْ یہ غم تھا نبی کے چہرے پر وہ دور ہو گیا اس کو سننے کے بعد آپ نے انہیں معاف کر دیا اور ان میں سے کچھ لوگوں سے آپ نے فدیہ لے لیا سبحان اللہ بہت نرم تھے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اور مسند احمد نے صحیح سنت کے ساتھ اس کا کچھ حصہ امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی بیان کیا ہے یہاں پر اللہ نے آیت اتاری حضرت عمر کی موافقت میں کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا جو حضرت عمر نے مشورہ دیا اس کے مطابق ہونا چاہیے تھا سبحان اللہ یہ پہلی آیت کریمہ ہے موافقت عمر کے تعلق سے اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے حضرت عمر کی شخصیت کتنی بڑی ہے حضرت عمر کو اللہ تعالیٰ نے کیا مقام دیا ہے سبحان اللہ یہ پتا چلتا اسی پارے کے اندر سورہ توبہ کی آیت نمبر اسی پر چار بھی ہے حضرت عمر کے مطابق اللہ پاک نے اس آیت کو اتارا ہے خود حضرت عمر کہتے ہیں وافقت ربی سلاسن تین جگہ پر میں نے موافقت کی ہے میرے رب سے سبحان اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کی نماز پڑھانے کے لئے آگے بڑھ رہے ہیں جنازے کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روکتے ہیں جنازہ تھا عبداللہ بن عبی کا جنازہ تھا عبداللہ بن عبی کا جو منافقین کا سردار ہے اللہ کی رسول اس کی جنازے کی نماز پڑھانے کے لئے آگے بڑھ رہے ہیں پہلے تو نبی نے اپنا کرتا دے دیا پھر نبی نے اپنا لعاب اس کو لگایا پھر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جنازے کی نماز پڑھانے کے لئے آگے بڑھ رہے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث میں آیا آپ کا 
سبحان اللہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عمر یاد رکھو اللہ نے قرآن میں کہا ہے اگر تم اس کو ستر مرتبہ بھی اس کے لیے تم استغفار کرو گے معافی مانگو گے میں نہیں معاف کروں گا میں اس کو ستر سے زیادہ معافی مانگتا ہوں تاکہ اللہ اسے معاف فرما دے سبحان اللہ کون ہے عبداللہ بن ابئی کون ہے عبداللہ بن ابئی کتنا ستایا ہے اس نے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن کو داغدار کرنے کی اس نے کوشش کی زنا کا الزام نبی کے گھر پہ اس نے ڈالا ہے اللہ اکبر نبی کی چہیتی بیوی کو سبحان اللہ اس نے زنا کا الزام ڈالا اور اللہ نے قرآن مجید میں اس کا جواب دیا سبحان اللہ یہ عبداللہ بن بھائی جو تین سو صحابہ تین سو لوگوں کو لے کر جنگ وحد سے پیچھے ہٹ گیا ہمیشہ لڑائیوں کو بھڑکایا کرتا تھا یہ مرتا ہے ان کے بیٹے مسلمان ہیں وہ گزارش کرتے ہیں تو نبی اس کے لیے اپنا کرتا دے دیتے ہیں سب بھلا دیتے ہیں اس نے کیا کیا بیوی کے ساتھ وہ بھی بھلا دیا اس نے کیا کیا سب بھلا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ آیت اتارتا ہے صفر چار نمبر کی آیت اس لیے کہ حضرت عمر کے بارے میں دونوں باتوں کو ملا لیجیے ولا تسل ولا تقم اللہ قبری آپ اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر آپ دعا بھی نہیں کریں گے اللہ اکبر اللہ اکبر کتنی بڑی بات ہے یہ دو آیتیں مختصر تفسیر میں حضرت عمر کی شخصیت کو بتاتی ہیں ہمارے دین میں حضرت عمر کی شخصیت چھوٹی سی جھلک ہے یہ شخصیت تو بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے بہت بڑی اتنی بڑی ہے جس گلی سے جاتے تو گلی شیطان گلیاں بدل بدل لیا کرتا تھا وہ شخصیت ہے چلیے ابھی الحمد اس کے بعد سور توبہ کی کچھ شروع کرتے ہیں اور سور توبہ کے اندر الحمد اس بات کو شروع کرتے ہیں سور توبہ کے اندر الحمد للہ کہ سور توبہ میں بسم اللہ کیوں نہیں پیش کیا گیا ہے سور توبہ کے اندر بسم اللہ کیوں نہیں پیش کیا گیا ہے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے پڑھوں گا یہ واحد صورت ہے قرآن مجید کی سورت التوبہ جس کی نوت پر تین آیتیں پارا نمبر دس میں موجود ہیں اس کے اندر بسم اللہ نہیں پیش کیا کیوں نہیں پیش کیا گیا ہے بعض علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ سورت کا آغاز ہی جو ہوا ہے وہ سختی کے ساتھ ہوا ہے سیف کے احکامات بتائے تلوار کے احکامات بیان کیے گئے ہیں برات کے احکامات نہیں آج سے تمہارا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اے مشرقین برات اسی کو کہتے ہیں سبحان اللہ کوئی مکے میں نہیں رہے گا آج کے بعد کوئی مشرق نہیں داخل ہوگا حدود حرم کے اندر آج تک اس پر عمل ہو رہا ہے سور توبہ کی آیت ہے وہ کوئی نان مسلم ناٹ الاؤٹ جو ہم دیکھتے ہیں جدہ سے جاتے وقت مدینے سے آتے وقت الگ الگ جگہ سے آتے وقت اسی آیت پر عمل ہے چونکہ یہ سخت احکامات والی آیت ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر رحم رحم کی چیز ہے ان دونوں میں تضاد ہوگا اس لیے نہیں پیش بعض اہل علم کا یہ ماننا ہے بعض اہل علم یہ کہتے ہیں جو میرے سامنے ہیں ابن کثیر رحم اللہ نے اس کو پیش کیا ہے اور جمہور علماء یہی کہتے ہیں سبحان اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان سے سوال کیا تھا کہ کیوں بسم اللہ نہیں ہے سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں ہے حضرت ابن عباس نے حضرت عثمان سے پوچھا اس لیے کہ حضرت عثمان کا جب نام آتا ہے کئی چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں ایک تو یہ کہ وہ داماد رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذنورین تھے سبحان اللہ علیہ رضوان رضی اللہ عنہ سبحان اللہ وہ ذنورین تھے عثمان رضی اللہ عنہ اور وہ مالدار تھے کنواں خرید کر انہوں نے دیا بیر عثمان ہمارے ذہن میں آتا ہے وہیں ایک اور چیز بھی آتی ہے حضرت عثمان کے تعلق سے کہ انہوں نے قرآن مجید کو جمع کیا شرم و حیا بھی ان کے تعلق سے آتی ہے قرآن مجید کو جمع کیا جو آج ہمارے پاس قرآن مجید ہے اس کو مصحف عثمانی ہی کہتے ہیں مصحف عثمانی ہی کہتے ہیں اسی لیے ابن عباس نے ان سے سوال کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں لکھا ہے جواب سن لیجئے گا دو سوالات تھے میں صرف ایک سوال پڑھتا ہوں سبحان اللہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فقان عیدا اللہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مما یعتی علیہ الزمان وهو تنزل عليه السور ذوات العدد فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب الله كي نبي صلى الله عليه وسلم پر جب کوئی آیتیں اترتی آپ قاتب وحی کو بلاتے جو وحی لکھنے والے کچھ صحابہ تھے فيقول الله کی نبی کہتے دعو هذه في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا اس آیت کو اس صورت میں رکھو جہاں پر یہ مزامین بیان کیے گئے ہیں سبحان اللہ وكانت براء من آخر پہلے وكانت انفال من اول ما نزل بالمدین جب مدینہ کو آئے تو پہلی صورتوں میں سورہ انفال نازل ہوئی ٹھیک ہے وکانت برا من آخری ما نزل من القرآن اور آخری صورتیں جو قرآن کی اتاری گئیں اس میں سورہ برا ہے سورہ توبہ بھی ہے یہ پہلے دس سال کا گیاپ ہے بیچ میں کتنا خریب خریب دس سال کا گیاپ ہے دونوں کا مضمون ایک ہے حضرت عثمان خود کہتے ہیں 
دونوں کا مضمون ایک ہے دونوں میں جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ ایک ہے سبحان اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتایا کہ یہ دونوں الگ الگ صورتیں ہیں یا ایک ہی صورت ہے اسی لیے ہم نے صورت تو الگ کر دی اس کے بیچ میں ہم نے بسم اللہ نہیں لکھا ایسا کہتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس کو امام احمد بن حنبل نے اس کو امام ابو داود نے اس کو نسئی نے اس کو ابن حبان نے اپنے صحیح میں اس کو مستدر کے حاکم کے اندر اتنے لوگوں نے اس کو بیان کیا ہے بعض اہل علم نے اس پر اعتراض بھی کیا ہے سبحان اللہ میں وہ اعتراض نہیں کہوں گا تیسری چیز ابن عثیمین رحم اللہ کہتے ہیں یہ توقیفی ہے اللہ کی طرف سے ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ اتارا گیا اللہ کی طرف سے سورہ توبہ کے شروع میں نہیں اتارا گیا اس لیے اس میں نہیں لکھا گیا اللہ اکبر یہ بہت آسان بھی ہے اور اس میں ہمارا عقیدہ بھی درست رہتا ہے ہر صورت کے شروع میں اللہ نے بسم اللہ بسم اللہ کے ساتھ اللہ نے صورت اتاری سورہ توبہ کو اللہ نے بغیر بسم اللہ کے اتاری اس لیے صحابہ نے اس کو بغیر بسم اللہ کے رکھا ہے اللہ اکبر یہ بات سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے سورہ توبہ کے تعلق سے اس, اس صورت کے اندر جیسے میں نے آپ بھائیوں کے سامنے کہا سترویں نمبر کی جو آئے تھے سورہ توبہ کی وہ مساجد کی تعمیر کے تعلق سے ہے مسجد کو تعمیر کرنے والا جو آدمی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیا ثواب دے گا آئندہ بھی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ مساجد کے بارے میں آیتیں آنے والی ہیں میں اس, اس وقت انشاءاللہ اس کا تذکرہ کروں گا آیت نمبر چوبیس میں نے بڑی اہمیت کے ساتھ اس آیت کو سرسری عناوین میں آپ بھائیوں کے سامنے گنایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آٹھ نام لیے کتنے کتنے بھائی آٹھ نام لیے پھر اللہ نے ہم سے ایک سوال کیا ہے میں وہ آٹھ نام آپ کے سامنے لیتا ہوں قل انکانا آبا اکم پہلا نام بتاؤ تمہارے باپ باپ میں ماں بھی داخل ہے باپ آبا اکم و ابنا اکم تمہارے بیٹے و اخوان اکم تمہارے بھائی و ازواج اکم تمہارے بیویاں سبحان اللہ و عاشی رتکم اور تمہارا خاندان پانچ نام ٹھیک ہے چھٹوا نام و اموال ان قطرف تموہا وہ مال جس کو تم جمع کر کے رکھتے ہو پسند بینک بیلنس بنا کے بہت حفاظت سے وہ تجارت ان تخشونہ کا سادہ اور وہ تجارت جس کے نقصان ہو جانے کا تمہیں ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے کب لاس ہو جائے گا تجارت میں اللہ کہہ رہا ہے ساتواں آٹھواں وہ مسا کی نترد وہ تمہارے گھر جس کو تم بہت چاہتے ہو آٹھ چیزیں گھر ہے تجارت ہے مال ہے بچے ہیں ماں باپ ہیں بھائی ہے بیوی ہے ساری آٹھ چیزیں پھر سوال اللہ کا سنیے احبا علیکم من اللہ و رسولی یہ زیادہ محبوب ہیں یا پھر اللہ اور اس کے رسول زیادہ محبوب ہیں آپ مجھے جواب دیجیے میرے بھائی آپ مجھے جواب اللہ نے سوال کیا ہے جی ہاں جواب صرف زبان سے نہیں ہونا چاہیے ایک مسلمان کی زندگی میں یہ آٹھ چیزوں کی کوئی وقت نہیں ہو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے مقابلے میں جب آ جائے اللہ اور اس کے رسول کی محبت بلکہ ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ ہم اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہماری محبت ہمارے والد سے زیادہ ہمارے بچوں سے زیادہ ساری دنیا سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے نہ ہو جائے سبحان اللہ یہ آیت کریمہ ہے بڑی اچھی آیت کریمہ ہے اللہ تعالیٰ اس کی محبت ہمارے دلوں کے اندر بٹھا دے آگے چلیے ایک بہت عظیم آیت کریمہ جو میں نے بہت اہمیت سے آپ بھائیوں کے سامنے کہا بولتے وقت آیت نمبر تیس پر ایک سورہ التوبہ ہے کہ رب بنانے کا معنی کیا ہے علماء کو رب بنانے کا مطلب کیا ہے سبحان اللہ اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا ہے علماء کو رب بنانے کا معنی کیا ہے بہت غور سے سنیں اس آیت کریمہ بہت غور سے سنیں سبحان اللہ لوگ کتنے بھولے ہوتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا یقینا علماء جو ہے ہمارے استاذ کہا کرتے تھے ذلت العالم ذلت العالم سمجھ رہے ہیں اس لفظ کو ایک بار اور سنیے غور سے ذلت العالمی لام کے نیچے زیر ہے ذلت العالمی لام کے اوپر زبر ہے عالم کا پھسلنا عالم کا پھسلنا ہے عالم اگر گمراہ ہو جاتا ہے تو بہت سارے لوگ اس کے ساتھ گمراہ ہو جاتے ہیں سبحان اللہ عالم متقی ہوتا ہے پرہیزگار ہوتا ہے تو سماج اچھا ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کوئی شک نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سلف جیسے علماء بنائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر اللہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے بہت بڑی بات اس آیت میں بتائی گئی ہے اتخذوا احبار ہم سب سے پہلے اللہ نے کہا یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا نصارہ نے مسیح کو اللہ کا بیٹا بنا لیا یہ ان کی زبانی باتیں ہیں یوداہون قول الدین کفر و بالکل ان لوگوں کی طرح جو کفر والے ہیں اس سے پہلے وہ بھی ایسی ہی باتیں کیا کرتے تھے اللہ انہیں برباد کرے کہاں بھٹکے چلے جا رہے ہیں اللہ یو فکون یہ آیت نمبر تیس ہے پھر اس کے فوراً بعد یہ آیت کریمہ ہے اتخذوا احبار ہم اور ہم ارباب من دون اللہ انہوں ان لوگوں نے 
اپنے اپنے علماء کو سبحان اللہ اپنے بڑے بڑے عابدوں کو اور اپنے عالموں کو انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر رب بنا لیا اور مسیح ابن مریم کو انہوں نے رب بنا لیا حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جس کی ذات پاک ہے ان کے شریک سے یہ آیت کریمہ آپ نے سن لی میں نے ترجمہ بھی الحمد للہ آیت کا کر دیا تھرٹی تھرٹی ون اب ذرا چلیے اس میں کیا کوئی انسان عالم کو رب بناتا ہے کیا کوئی انسان اپنے عالم کو اپنے مسجد کے امام کو یا جسے وہ عالم سمجھتا ہے فین فالوئنگ کا زمانہ چل رہا ہے فین فالوئنگ کا زمانہ چل رہا ہے ہمارے مولوی صاحب کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہمارے مولوی صاحب ہمارے مولوی ہم... یہی ہمارے پاس چل رہا ہے ارے میرے بھائی ساری حدیثوں کا علم کسی کو تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک صحابی آ کر سلام کرتے ہیں حضرت عمر نے ایک صحابی سے کہا کل میرے گھر پر آؤ تین بار گئے سلام کیا نہیں کھولے چلے آئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے دن پوچھا بھائی کیا بات ہے کیوں نہیں آئے کہا آیا تھا تین بار سلام کیا جواب نہیں آیا اور میں نے نبی سے سنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے گھر کے اندر جاؤ تین بار سلام کرو جواب نہیں آیا تو واپس چلے آؤ اللہ کے نبی سے سنا تم نے سبحان اللہ مجھے دلیل پیش کرو ابو موسا شریع اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما کا واقعہ ہے حضرت عمر ایک پھر صحابی آئے اور انہوں نے دلیل دی ہاں میں نے بھی سنا ہے حضرت عمر نے کہا اسی بات ہے حضرت عمر کو نہیں معلوم تین مرتبہ سلام کرنا یا اجازت لینا ہے یہ, یہ ان, کو ان کے علم میں نہیں ہے کیا کہیں گے آپ ایسے صحابی جن کے بارے میں نبی نے کہا میرے بعد نبوت ہوتی تو وہ عمر کو ملتے لوکانا نبی کے بادی لکھانا عمر کس کو ہے ساری حدیثوں کا علم کسی کو نہیں ہے میرے بھائی کسی کو نہیں ہے ہم زندگی میں ہر دن پڑھتے رہیں گے اللہ کے نبی نے ایک دعا مانگی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ منفانی بما علم تنی و علم نی مائن فاؤنی و زدنی علما اللہ میرا علم زیادہ کر نبی کو ضرورت ہے زیادہ کرنے کی مجھے اور آپ کو نہیں ہے علماء کو نہیں ہے ضروری ہے مطلب سمجھ لیجئے عالم کو رب بنانے کا معنی کیا ہے سبحان اللہ پوری حدیث بہت اچھی سی حدیث ہے آپ کے سامنے میں پڑھتا ہوں راوی حدیث ہے عادی ابن ابی ہات عادی بن حاتم راوی حدیث کون ہے عادی بن حاتم حاتم تائی مشہور ہے مشہور ہے زمانہ حاتم تائی کے بیٹے عادی بن حاتم رضی اللہ عنہ وہ کہتے ان بلغت ہو دعوت و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرا من الشام ان کے پاس اللہ کے نبی کی دعوت آئی ایک پیغمبر آئے ہوئے ہیں ان کی یہ دعوت ہے تو وہ نفرت کرتے تھے وہ نکل کے اور اپنے اپنے علاقے کے بادشاہ تھے بہت بڑے آدمی تھے وہ چلے گئے ملک شام نہیں اس کی ان کی بات نہیں مانوں گا میں وقت ترس سر افل جاہلیہ اور عیسائی ہو گئے فاصرت اخت ہو وہ جمع تم من قوم ہی تو لڑائیاں ہوتی رہی مسلمانوں کے ساتھ ان کی بہن اور ایک جماعت حضرت عدی بن حاتم کی کہ قوم کی ایک جماعت اور ان کی بہن یہ اسیر بن کر غلام بن کر اللہ کے نبی کے پاس آ گئی ثم من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اختی و آتا فرجات الاخی پھر اللہ کے نبی نے احسان کیا اور اللہ کے نبی نے آزاد کر دیا اور بہت سارے آتی یہ بھی دیے فرجات الاخی پھر وہ آزاد ہو کر وہ اپنے بھائی کے پاس گئی فرغیبت ہو الاسلام اور انہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا تھا آپ کے اخلاق کو دیکھا تھا سبحان اللہ انہوں نے جا کر ادی بن حاتم سے کہا جاؤ ملو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت اچھے انسان ہیں بہت اچھے پیغمبر ہیں اور وہ چاہتی تھی کہ ادی مسلمان ہو جائیں فقدی مال ادی المدینہ حضرت ادی مدینے کو آئے یہ سب ہونے کے بعد وہ کانا رئیس انفی قومی ہی طے طے قوم کے وہ رئیس تھے وہ ابو ہو حاتم الطائی المشہور بالکرم ابن کثیر کہتے ہیں سبحان اللہ یہ پوری حدیث چل رہی ہے اور ان کے والد مشہور تھے سخاوت میں فتحد سنا صبح قدو میں ہی اس لیے کہ بہت مشہور نبی کے زمانے میں مشہور تھے حاتم تائی لوگوں نے فوراً جیسے مدینے میں وہ آئے لوگوں نے کہا حاتم کے بیٹے آئے ہیں ادیب نے حاتم آئے ہیں فدخلا علی رسول اللہ اللہ کے نبی کے پاس آئے وہ فی عن کے عادی سلیب امن فدن اور حضرت علی کے حضرت عادی جو حاتم تائی کے بیٹے عادی ہیں ان کے گلے کے اندر ایک سلیب تھا پلس کا نشان تھا جو چاندی کا بنا ہوا تھا فقرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نے یہ آیت پڑھی یہی آیت پارا نمبر دس کی آیت نمبر تیس پر ایک اتخذ و احبار ہوں اور روحبان ہوں اور باب من دون اللہ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء کو اور اپنے عابدوں کو رب بنا لیا ہے فقل تو, تو حضرت عدی کہتے ہیں ان لم یابد اللہ کے نبی ایسا تو نہیں ہے ہمارے پاس ہم ہمارے علماء کی عبادت نہیں کرتے ہیں یہ جو قرآن میں کہا جا رہا ہے کہ یہ علماء کو رب بنا لیا ہم عبادت نہیں کرتے ہیں فقال اللہ کے نبی نے شرح بیان کی بلا تم صحیح کہہ رہے ہو ادی انہوں محرم و علیہ ملحلال و احل لہ ملحرام فاتبا عبادت ہم ایا ہم ڈرو اللہ سے انہوں نے حلال کو حرام کر لیا ان عالموں نے 
اور حرام کو حلال کر لیا پہلے حلال کو حرام کیا پھر دوسرا لفظ ہے حرام کو حلال کیا تو لوگوں نے ان کی اتباع کی یہ ان کی عبادت کرنے کے برابر ہے فضا لکھا عبادت اللہ اکبر اللہ اکبر مسلمانوں سنو مولوی صاحب جو حلال بولتی وہ حلال نہیں ہو جاتا مسجد کے امام جسے حلال بول دیں وہ حلال نہیں ہو جائے گا قرآن اور حدیث میں کلام اللہ میں اور نبی کی حدیث میں جو حلال ہے وہ حلال اور اس میں جو حرام ہے وہ حرام سبحان اللہ یا ادی ما تقول پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بڑی پیاری ہے ما ادر کا یقول ایقال اللہ اکبر ادی اللہ اکبر کیوں نہیں بولتے ہو فقال تعالم شین اکبر من اللہ اللہ سے بڑی کوئی چیز ہے ادی نے کہا نہیں ادی نے اللہ اکبر کہا پھر نبی نے کہا لا الہ الا اللہ پڑھو تو ادی نے لا الہ الا اللہ پڑھا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ادی سے پوچھا فالتا علم الہ غیر اللہ کیا اللہ کے سوا کوئی معبود ہے تو مدا ہوئی السلام وہ مسلمان ہو گئے سبحان اللہ سبحان اللہ و شہید شہادت الحق اور حق کی شہادت دیے قال فلقد رئی تو وجہ ہو استو شرا تم مقال اور میں نے دیکھا ادی کہتے ہیں اللہ کے نبی کا چہرہ خوشی خوشی سے ماشاء اللہ خوش ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم مقال پھر نبی کریم صلی اللہ فرمایا ان الحود مخضوب علیہم و نصارہ ذال یہودیوں پر اللہ کا غضب ہے اور نصارا گمراہ ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ حدیث بہت لمبی ہے اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا حسن قرار دیا ہے بلوغ المرام کے اندر یہ پوری حدیث ہے اس میں نکل کر آنے والا معنی جو ہے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں خواتین اسلام حلال و حرام جو ہے وہ صرف اللہ کا کام ہے علماء کا کام نہیں علماء کا کام ہے نکال کر مسئلہ بتانا ہے حلال بنانا حرام بنانا یہ علماء کا کام نہیں ہے اس لیے آپ بھائیوں سے میری گزارش ہے آیت نمبر تیس پر ایک سورہ توبہ کے مطابق اللہ کے لیے یقین کیجئے علماء پر ٹھیک ہے یقین کرنا ضروری ہے مگر ساتھ میں دلیل لیجئے پوچھئے یہ دلیل دیے دلیل پوچھے تو کوئی عالم غصہ ہو جاتے ہیں کبھی کبھی غصہ نہیں ہونا چاہیے اگر کوئی پوچھتا ہے تو دلیل دینا چاہیے سبحان اللہ دلیل دینا چاہیے دلیل دینا اچھی بات ہے اس کے بعد زکوٰۃ کے بارے میں آئے جیسے میں نے کہا آپ کے سامنے زکوٰۃ سے بہتر جو چیز ہے کئی خود بات میں نے اس پر دیے ہیں کئی تقاریر اس پر مجھے اللہ نے کرنے کا موقع دیا ہے سونے سے بہتر چاندی سے بہتر ہمارے دین میں ایک چیز ہے سبحان اللہ میں حدیث پڑھتا ہوں جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں سبحان اللہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لا فکون آفی صبیر اللہ ایسے لوگوں کے لیے فبشر ہم بے آداب علیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آداب علیم کی خوشخبری سنا دیجئے دردناک عذاب ہے اور دوسرا یہ سونے چاندی کے پلیٹیں بنائی جائیں گی انہیں جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا اور ان کے بازوؤں پر داغا جائے گا سبحان اللہ قرآن مسجد یہ کہتا ہے آیت نازل ہو رہی ہے صحیح حدیث ہے سبحان اللہ حدیث کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں فی قول ہی ولدین اکنزون الدہب حضرت علی کہتے ہیں جب یہ آیت اتری قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نے فرمایا تب الدہب تب الفضا سونے چاندی کے لیے برباد ہو جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں وہ برباد ہو جائیں آپ نے تین مرتبہ کہا سبحان اللہ یہ اس سونے چاندی کے بارے میں کہا جا رہا ہے جس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے یاد رکھیے گا فشق دالی کالا صحابی رسول اللہ اللہ کے نبی کے صحابہ پر یہ بات بڑی گراں گزری نبی نے تین مرتبہ اس کے لیے بربادی کا لفظ استعمال کہا تو صحابہ نے پوچھ لیا وہ کالو فعی مالی نتخف اللہ کے نبی سونا چاندی نہیں تو اس سے بہتر کون سا مال ہے فقال عمر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہا میں نے نبی سے پوچھا تھا اور نبی نے مجھے جواب دیا تھا وہی جواب میں تمہارے سامنے دیتا ہوں سن لو میں نے اللہ کے نبی سے یہی سوال کیا حضرت عمر نے پوچھا تھا یا رسول اللہ قول کا تب الدا بھی الفدا مادا ند خیر تو نبی نے یہ جواب دیا تین چیزیں ایسی ہیں مسلمان کے لیے سونے اور چاندی سے زیادہ قیمتی ہیں اللہ اکبر رکھ لوں اس کو نہ بولوں سونے چاندی سے زیادہ قیمتی تین چیزیں نبی فرماتے ہیں لسان اندا کرن ہمیشہ ذکر کرنے والی زبان اگر کسی مسلمان کو نصیب ہو گئی سونے چاندی سے بہتر ہے قلبن شاکرن جتنا ملا اللہ تیرا شکر ہے شکریہ کرنے والا دل مل گیا دوسری چیز اور تیسری چیز ایسی بیوی مل گئی جس کے ملنے کے بعد آدمی سدھر جائے آدمی دیندار ہو جائے وہ زوجتن تو عین واحد دین ہی ایسی بیوی ملے جو آدمی کو اس کے دین پر مدد فرمائے سبحان اللہ بیوی شادی ہونے سے پہلے بے نمازی شادی ہونے کے بعد نمازی ہو گیا اللہ اکبر شادی ہونے سے پہلے قبر پرست شادی ہونے کے بعد توحید والا ہو گیا یہ بیوی کے بارے میں قرآن کہتا ہے حدیث کہتی ہے سونے چاندی سے بہتر ہے اللہ اکبر کتنی بڑی بات ہے حدیث اسناد الصحیح حدیث اس کی صحیح ہے سبحان اللہ
یہ حدیث الحادیث الصحیحہ کے اندر بھی موجود ہے اور دیگر کتب کے اندر الحمد للہ یہ حدیث موجود ہے چلیے اس کے بعد ایک بات پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی مال زکوٰۃ کتنی لوگوں کو دینا چاہیے آج کے پارے میں آیا ہے تقریباً باتیں الحمد للہ ہم نے کور کرنے کی کوشش کی ہے کچھ باتیں رہ گئی ہیں آئندہ آنے آنے والی ہیں اس میں ہم لے لیں گے زکوٰۃ کا جو مال ہے سبحان اللہ ہمارے دین کے اندر وہ کسے دینا ہے مال زکوٰۃ آیت نمبر ساٹھ سارے بھائیوں سے میری گزارش ہے غور سے سنے آیت نمبر ساٹھ سور توبہ پارا نمبر دس زندگی میں اس آیت کو ہمیشہ سامنے رکھیں اللہ فرماتا ہے انمسدقات الفقرا سب سے پہلے نام اللہ نے لیا فقیر یہ زیادہ مستحق ہیں دوسرے نمبر پر المساکین مسکین تیسرے نمبر پر العاملین علیہ زکات اصول کرنے کے لیے جاتے تھے صحابہ اکرام وہ چوتھے نمبر پر المعلفتی قلوب ہم تالیف قلب کے لیے کوئی آدمی ابھی بھی مسلمان ہوا ہے اس کی ضرورتیں ہوتی ہیں اسے تالیف قلب ہاں ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں سبحان اللہ تالیف قلب کے لیے پانچویں نمبر پر گردن آزاد کرنے اور پھر رقاب چھٹویں نمبر پر قرضدار والغاری مین ساتویں نمبر پر اللہ کے راستے میں آٹھویں نمبر پر مسافر فرید من اللہ اللہ کی طرف سے یہ فرض کیا ہوا ہے اللہ علیم الحکیم اللہ علم والا ہے اور حکمت والا اللہ جانتا ہے زکات کمال کس کو کتنا دینا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ معزز بزرگوں دوستوں ایک حدیث ابو داود ایک ہزار چھ سو تیس تین حدیث کا نمبر ہے عبید اللہ بن عادی الخیار کہتے ہیں انا رجولین اخبار انہ آتیا ایک دو صحابی ہیں انہوں نے خود خبر دی ہے کہ وہ دونوں اللہ کے نبی کے پاس گئے عطیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یس علانی ہی منصدقہ جا کر اللہ کے نبی سے زکوٰۃ کا مال پوچھے اللہ کے نبی ہمیں مال دیجیے زکوٰۃ کا فقلب علیہما البصر اللہ کے نبی نے ان کو اوپر سے نیچے تک دیکھا ہٹے کٹے تھے فرا ہما جلدین دیکھا کہ پہلوان کی طرح ہیں دونوں فقال ان شی تما آتی تو کما نبی نے کہا اگر تم چاہو تو میں دوں گا تمہیں ولا حد فی علی غنی گن ولا علی قوی گن مختصب مگر اس مال میں کسی مالدار کا اور کسی طاقتور جو کمانے والا ہے اس کا کوئی حق اس میں نہیں پایا جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ایک اور حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے زکوٰۃ کے مال کے تعلق سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ کا مال لا یحل علی محمد ولا علی علی محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آل محمد کے لیے حلال نہیں ہے اللہ اکبر مال زکوٰۃ دیکھیے جہاں بھی مال کا مسئلہ آ رہا ہے نبی اس سے دور ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے دور ہیں سبحان اللہ اب چلیے تھوڑی سی تفسیر انگلیوں پر گنا کر بات ختم کرتے ہیں فقیر کون ہے مسکین کون ہے پہلا نام اللہ نے لیا ہے فقیر علماء کرام اس کی شرح بیان کرتے ہیں الفقیر و اشد و حاجتم من المسکین فقیر مسکین سے زیادہ ضرورت مند ہوتا ہے نمبر ون لی ان اللہ بد ابھی مسی لیا اللہ نے پہلا نام اس کا لیا ولا یبد اللہ بل اہم فلاحم جو اہم تھا اسے پہلا لی پہلے لیا گیا اب فقیر بولتے کسے ہیں ففسر الفقیر ففسر الفقیر فقیر کی تفسیر یہ کی گئی ہے اللہ دی لا جد جس کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی او یہ جد باب کفایتی ہی یا بہت مختصر چیز ہے جو اس کی ضرورت بلکہ بعض دون نصف ہی اس کی آدھی ضرورت بھی اس سے پوری نہیں ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں فقیر اس کو کہتے ہیں فقیر ذہن میں رکھیے گا مساجد کے باہر ایک جم گٹھا ہوتا ہے عورتوں کا مردوں کا اور رمضان المبارک کے مہینے میں کچھ لوگوں نے تو اس کو بزنس بنا رکھا ہے گاؤں سے چلے آتے ہیں اور اس وقت تو نہیں ہے لیکن عمومی طور پہ اور اس کو لوگوں نے بھیک مانگنے کو ایک دھندا بنا رکھا ہے دھندا بنا رکھا ہے حرام ہے ہمارے دین کے اندر حرام ہے اگر مجبور نہیں ہیں تو نہیں مانگنا چاہیے نبی نے فرمایا قیامت کے روز ایسے سارے لوگ جو پیسہ جمع کرنے کے لیے بھیک مانگتے ہیں سبحان اللہ ان کے چہرے کے اوپر گوشت کا ٹکڑا بھی نہیں ہوگا صرف ہڈی ہوگی کہیں گے ہاں یہ آدمی تھا جو لوگوں سے بھیک مانگتا تھا پیسہ جمع کرنے کے بچوں کو ڈاکٹر انجینئر بنایا بھیک مانگ مانگ کر سبحان اللہ پیسہ جمع کرنے کے لیے ٹھیک ہے پڑھائیے گا پڑھائی سے میں انکار نہیں کرتا ہوں مگر اس کو دھندا مت بنائیے بھیک مانگنے کو دھندا یہ پہلا دوسرا المسکین مسکین کس کو بولتے ہیں اللہ اجید انصفا او اکثر ولا اجید تمام کفایہ مسکین اس کو کہتے ہیں کماتا ہے مگر اس کی کمائی اتنی نہیں ہوتی کہ اس کی جائز ضرورتیں پوری ہو سکے ٹھیک ہے سمجھ رہے جیسے قرآن مجید نے سورہ کہف میں لیا وہ امت سفین تو لمساکین جس کشتی پر موسا اور خضر بیٹھے تھے علیہ مسلط وسلام کہا وہ کشتی مسکینوں کی تھی یعنی 
ایک مسکین ایک بوٹ کا مالک ہو سکتا ہے کشتی کا مالک ہو سکتا ہے ایک کار اس کے پاس ہو سکتی ہے ایک آٹو اس کے پاس ہو سکتی ہے مگر اس کی جو حلال کمائی ہے اس کی جائز ضرورتیں مکمل نہیں ہوتی دو تیسرا العاملون علیہ زکات اصول کرنے کے لیے جو لوگ جاتے ہیں الحمد اس میں بہت ساری حدیثیں ہیں نبی کے زمانے میں یہ کام ہوتا تھا عمر بھی گئے ہیں فضل بن عباس بھی بڑے بڑے صحابہ اس کام کے لیے گئے ہوئے ہیں اس میں سے کچھ اٹھا کر ان کو دیا جا سکتا ہے زکات کے مال سے جو اصول کرنے کے لیے جاتے ہیں سبحان اللہ یہ تیسرا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں پر کہا تھا کہ یہ زکات کا مال فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تھے سبحان اللہ اور انہوں نے آ کر دو لوگ گئے ان طلق ہو عبد المطلب بن ربیا اور فضل بن عباس یہ حدیث سن لیجئے گا ورنہ کنفیوژن ہو جائے گا عبد المطلب بن ربیا اور فضل بن عباس یہ نبی کے خاندان کے ہیں ٹھیک ہے یہ دونوں گئے تھے اور جب آئے تو ان دونوں نے کہا اللہ کے نبی ہمارا حق دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا ان نصد قتلا تحل علی محمد ولا علی علی محمد نہ محمد کے لیے زکات کا مال حلال ہے اور نہ محمد کے خاندان کے لیے حلال ہے سبحان اللہ لیکن عاملین جو دوسرے لوگ جاتے ہیں ان کو دے سکتے ہیں چوتھے نمبر پر مؤلفت قلوب اللہ کی نبی کی حدیث ہے بخاری میں ہے حدیث انی لاؤتی الرجل وغیر ہو حب و علیہ من میں کسی شخص کو دیتا ہوں حالانکہ دوسرا زیادہ محبوب ہوتا ہے میرے پاس اس لیے دیتا ہوں کہ کہیں اللہ تبارک کو تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم میں نہ ڈال دے یعنی اس کو قریب کرنے کے لیے اسلام سے محبت پیدا کرنے کے لیے اس کے بعد پانچواں نمبر ہے الرقاب گردن آزاد کرنا غلاموں کو چھڑانا ہمارے دین میں بہت بڑا کام ہے بخاری مسلم کی حدیث ہے ان اللہ یعتیق بکل عضو منہا عضو یا عضو منہا عضو جو آزاد کرتے ہیں گردن کو ایک آدمی کو آزاد کیے تو اللہ کے نبی نے کہا ہر عضو کے بدلے اللہ جہنم سے آزاد کرنے والے کا ایک عضو کو جہنم سے اللہ آزاد کرے گا حت الفرج اب الفرج یہاں تک نبی نے کہا شرمگاہ کو شرمگاہ سے اللہ آزاد کرے گا یہ نبی کا لفظ ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کے بدلے ہاتھ سب اللہ آزاد کرے گا آزاد کرنا بہت اہم ہے آج کے زمانے میں نہ غلام ہیں آزادی کیا ہے علماء کرام نے کہا ہے جو معصوم لوگ بے گناہ لوگ خید خانوں میں خیدیوں کی طرح پڑے ہوئے ہیں انہیں نکالیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ثواب دے گا زکات کا مال اس میں خرچ کیجیے گا اس کے بعد والغاری مون چھٹویں نمبر پر ہے غاری مون سبحان اللہ قرض دار اس میں جو ہے ہم غور بھی نہیں کرتے قرض دار میں دو معنی بتائے گئے ہیں ابن کثیر نے ایک معنی بیان کیا ہے اور عبد الرحمن السعدی رحمۃ اللہ علی نے ایک معنی بیان کیا ہے یہ دونوں معنی میں تمہارے سامنے کہوں گا قرض دار کو زکات دی جا سکتی ہے قرض دار اگرچہ کے مالدار بھی رہے قرض دار ہو گیا ہے اسے زکات دی جا سکتی ہے من تحمل حمالتن او زم او زمن دین فلزیم سبحان اللہ ایک آدمی کوئی ذمہ داری لے لیا دو لوگوں کے بیچ میں فیصلہ کرنے کے لیے گا اگر یہ نہیں دیں گے تو میں دوں گا ذمہ داری لے لیا یا کسی بھی طریقے کی ذمہ داری جا کر بیچ میں لے لیا او غرم اور خود اتنا مجبور ہو گیا کہ وہ دے نہیں سکا وہ بھاگ گیا کچھ بھی ہو گیا زکات کے مال سے اس کی مدد کی جائے گی تاکہ وہ اپنی ذمہ داری سے بڑا ہو جائے قرض دار سے مراد پہلا قرض دار سے مراد یہی ہے اسی کو عبد الرحمن سعدی نے اسے کہا ہے الغوری مون لی صلاح البین یقون ابین طائف تین من الناس شر و فتن تن فیت وسط الرجل صلاح بین ہم بیمار او کلم فجال الح لصیب من الزکات لیکون نشت لہو و اقوا لعظم ہی فیوتا ولو کا نہ غنی گن یہ پورے لفظ میں نے پڑھ دیے وہ مالدار بھی لہے دو لوگوں کے بیچ میں اصلاح کے لیے گیا ہے اور یہ قرض دار ہو گیا بیچ میں جا کر تو اس کی مدد کی جائے گی تاکہ وہ جو ہے ایسے کاموں میں لوگ آگے بڑھتے رہیں ہمارا دین چاہتا ہے ہمارا دین چاہتا ہے یہ اللہ کی آیت ہے سمجھیے گا اس کا دوسرا معنی یہ کہا گیا ہے عام آدمی ہی اچھا بھلا آدمی قرض دار ہو گیا مجبور ہو گیا زکات کے مال سے میں خاندان کے لوگوں سے کہوں گا اپنے خاندان میں ڈھونڈو ایسے قرض داروں کو اور ان کی مدد کرو ایسے لوگ نے جو لاوش زندگی جی کے ہوتے ہیں ان کے لیے نہیں ہے یہ ہاں جو ہیں قرض دار ہو گئے ہیں ان کی مدد کرو آخری نمبر پر جو کہا گیا ہے الغازی نہیں ساتویں نمبر پر کہا گیا الغازی فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں سبحان اللہ جو ہوتے ہیں جہاد ہے اور اسی طریقے سے دعوت کے مراکز کو بھی لوگوں نے شامل کیا ہے آٹھویں نمبر پر مسافر ہے مسافر کون ہے الغریب المنقطع بھی فی غیر بلدی دوسرے ملک میں اپنے گاؤں کو چھوڑ کر دوسرے گاؤں میں رہتا ہے اور اس کے پاس جانے کا ذریعہ نہیں ہے آج کتنے لوگ ہیں لاک ڈاؤن میں پڑے ہوئے ہیں سبحان اللہ اگر ان کو مال زکات سے بھیجا جا سکتا ہے اپنے اپنے گاؤں کو بھیجا جا سکتا ہے سبحان اللہ یہ کچھ باتیں تھیں آج کے پارے کے اندر اللہ پاک سے دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ 
اس کتاب مقدس کا حق ادا کرنے کی اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے اللہ یہ کتاب میرے اور آپ کے لیے دلیل بنائے اللہ میرے اور آپ کے خلاف اللہ تعالیٰ اس کتاب مقدس کو دلیل نہ بنائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ان احکامات پر جو بتائے گئے ہیں علماء کرام کے تعلق سے کتنی بڑی بات آج بیان کی گئی ہے امت کو سوچنے اور سمجھنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے آمین وہ صلی اللہ علیہ نبی کریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ